দর্শক আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন্ট ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর মনিরা রাফা চৌধুরী দর্শক শ্রোতা আমাদের আজকের বিষয় প্যারালাইসিসের পুনর্বাসন ও চিকিৎসা নিয়ে এই বিষয়ে আপনাদের সাথে যদি কোনো আপনাদের প্রশ্ন থাকে আমাদেরকে ফোন করতে পারেন টিভি স্কুলে দেওয়া নাম্বারগুলোতে অথবা ফেসবুকে গিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ডিপিআরসি অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট লেখে অথবা স্কাইপিতে গিয়ে এস এ টিভি ডট ডিপিআরসি লেখে দর্শক আজকের এই বিষয়ে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য উপস্থিত হয়েছেন ডিপিআরসি হসপিটালের চিফ কনসালটেন্ট ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লা প্রধান চলুন তার কাছ থেকে জেনে নিই আজকের এই বিষয়ে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা আমরা তো আজকে প্যারালাইসিসের পুনর্বাসন ও চিকিৎসা নিয়ে কথা বলবো এই বিষয়টা নিয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে আমার মনে হচ্ছিল যে প্যারালাইসিসের চিকিৎসা নিয়ে কিন্তু আমরা খুব বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে যাই যেমন ধরেন যখন একটা পেশেন্টের প্যারালাইসিস হয় কারণটা বাদ দিয়ে যদি দেখা যায় যে এইটার চিকিৎসা নিয়ে কিন্তু আমরা খুব চিন্তিত হয়ে যাই বাট পুনর্বাসন নিয়ে কিন্তু কেউ ভাবে না আপনি কি বলেন অবশ্যই আমি আপনার সাথে একমত এটা চিন্তিত হওয়ার মূল কারণটা হচ্ছে যখন কি হঠাৎ করে পক্ষাঘাত গ্রস্ত হয় বা প্যারালাইসিস গ্রস্ত হয় তখন অনেক সময় রুগী মারা যেতে পারে এই জন্য মানুষ বেশি চিন্তিত থাকে আর কি ওই সময়টায় যে যদি কোনো কারণে যেমন স্ট্রোক জনিত প্যারালাইসিস হোক বা যে কোনো ভাইরাল ইনফেকশান হোক যে কোনোভাবে বা আঘাত পেয়ে হোক যদি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে একিউট স্টেজে কিন্তু অনেক সময় রুগী মারা যায় অবশ্যই এই জন্যই সবাই একটু ইয়া থাকে উদ্বিগ্ন থাকে দৌড়াদৌড়ি করে বা খারাপ যেন না হয় ওটা শুধু যে আত্মীয় স্বজন তা না ডাক্তারও তখন একটু সিরিয়াস থাকে আর আপনি যেটা বলছেন হ্যাঁ সেটা অবশ্যই এখন এই জিনিসটা আমরা পরিলক্ষিত করছি যে এখন রুগীর পাশাপাশি যে রুগী প্যারালাইসিসে বিছানায় পড়ে আসে আছে চলাফেরা করতে পারে না এইটা নিয়ে এখন মোটামুটি জনসচেতনতা বাড়ছে আগের চেয়ে সবাই এটা নিয়ে ভাবছে ইভেন কি ফ্যামিলি হতে শুরু করে আত্মীয় স্বজন সবাই যে চিন্তা করে যে না এখন একটা মানুষ পঙ্গু হয়ে বিছনা পড়ে আছে তাকে কিভাবে পুনর্বাসন করা যায় আর বাস্তব প্রমাণটা হচ্ছে আমাদের কাছে দেখা যায় যে পঙ্গুত্ব বা প্যারালাইসিস গ্রস্ত সাত আট দশ বছরের রুগীও আসছে মানে হচ্ছে এই যে দশ বছর ধরে সে বিছানায় পড়ে আছে এখন বোধগম্য হচ্ছে বা বোধোদ হয়েছে সবার জি হ্যাঁ ওনাকে আমরা ট্রাই করি ট্রিটমেন্ট করানো যায় জি আপনি খুব যথার্থ কথা বলেছেন মানুষ প্রথমেই দেখা যায় इवन ডক্টররাও খুব চেষ্টা করতে থাকে আমরা যে پیشنটাকে কিভাবে লাইফ সেভ করা যায় কিন্তু লাইফ সেভ করার পাশাপাশিও যেরকম দরকার লাইফ সেভ হয়ে গেলে পরবর্তীতে তার পুনর্বাসনটাই আমি মনে করব এটা মেজর চিকিৎসা অবশ্যই আপনি যেটা বললেন যে অনেক 10 12 বছর পরেও پیشنট আসে তাহলে এটা কি মনে হয় যে এটা কি আমাদের অজ্ঞতার অভাব না আমরা অ্যাওয়্যার না আমরা সচেতন না কিসের জন্য پیشنটরা দেরি করে আসে আসলে এখানে আমি মনে করি যে অজ্ঞতা না ওইভাবে আমাদের সচেতনতার অভাব মানে একটা হচ্ছে সচেতনতাটা কিভাবে প্রথমত আপনি যেটা বলছেন এখানে অনেকগুলো ব্যাপার জড়িত শুধু চিকিৎসা করতে গেলে একটা রোগীর অনেক কিছু দেখতে হয় কারণ যখন একজন লোক আমি একটা কেস স্টাডি বলি সাজেজ একজন ভদ্রলোক কোনো অফিশিয়াল জব করে সে মাসে ফিফটি থাউজেন্ড টাকা আর্ন করে তার ফ্যামিলি ভালোই চলছে হঠাৎ করে সে একদিন স্ট্রোকে আক্রান্ত হলো স্ট্রোক হলে যেটা হয় হঠাৎ সে হয়তো আনকনসিয়াস হয়ে গেল তো তাকে ফ্যামিলি মেম্বাররা নিয়ে গেল নিকটস্থ কোনো হাসপাতাল বা যেখানে সম্ভব ফার্স্ট টার্গেট যেন সে মারা না যায় তো ওখানে গেলে যেটা যে ম্যানেজমেন্টটা হয় এবং সেটা দেখা যায় যে যে হাসপাতালই থাকুক না কেন সরকারি বলেন প্রাইভেট হাসপাতাল বলেন তার যে প্রাথমিক একটা ব্যয় হয় এই রুগীটা লাইফ সেভের জন্য ন্যূনতম সাত থেকে এক মাস সময় লেগে যায় সাত দিন থেকে এক মাস সময় মানে সে আবার কনসাসনেস ফিরে আসা পর্যন্ত তো ওখানে একটা ইকোনমিক্যাল ব্যাপার জড়িত এখানে দেখা যায় কয়েক লক্ষ টাকা আপনার লেগে যেতে পারে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু সে কিন্তু জব হারিয়ে ফেলে যে জবটা সে করত সে তো অফিসে আর যেতে পারছে না রাইট এই জিনিসগুলো ব্যাপার থাকে পাশাপাশি দেখা যায় আমাদের এখন কিন্তু ফ্যামিলিগত মেম্বারেরও সমস্যা থাকে কারণ হচ্ছে একটা লোক যখন স্ট্রোক করলো প্যারালাইসিস হলো তাকে সাপোর্ট দেওয়ার মতো ফ্যামিলিতে আর অনেক সময় সদস্য নাও থাকতে পারে কারণ হয়তো তার ওয়াইফ আছে বা তার ছেলে বা মেয়ে আছে তাদেরও তো লাইফ আছে তাদেরও স্কুল কলেজ বা অন্য কিছুতে তারা জড়িত তাদের তখন দেখা যায় তার উপরে একটা আর একটা এই লোকটা ওদের উপরে ডিপেন্ডেন্সি গ্রো করে এই সকল ব্যাপারগুলো নিয়ে এক পর্যায়ে যে তার আরও যে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আনা যায় ওই চিন্তা অনেক সময় রোগীদের বা ফ্যামিলির মাথায় আসে না কারণটা হচ্ছে এখানে ইকোনমিক্যাল ব্যাপার জড়িত হয়ে যায় পাশাপাশি 
আপনার যে সময় ব্যাপার ফ্যামিলি মেম্বারের ব্যাপার আরো পারিবেশিক অনেক ব্যাপারগুলো এখানে থাকে তারপরে আপনি যেটা বলছেন কিছুটা তো আমাদের এখনো কুসংস্কার ছন্ন বা কিছু কুসংস্কার কিছু ধারণা আছে অজ্ঞত তো কিছুটা আছে যে মানুষের এখনো ধারণা যে কেউ প্যারালাইসিস হয়ে গেলে পাশের ফ্যামিলি লোকই বলছে যে উনি খারাপ কাজ করেছে এজন্য পঙ্গু হয়েছে বা প্যারালাইসিস হয়েছে একটু সামাজিক কিছু সমস্যা আছে যেগুলো মানুষকে চিকিৎসা নিতে অনেক সময় ব্যাহত করে সে ডাক্তারের কাছে যেতে চায় না বা পারে না বা খারাপ কথা অনেক সময় বলে এগুলো কিন্তু ব্যাখ্যাত করতে বা গ্রামে ধরেই নাই যে সে মারাই যাবে হ্যাঁ সে ধরেই নাই যে যেহেতু সে একবার প্যারালাইসিস হয়েছে সে হয়তো কিছুদিন পরে আবার মারা যাবে সো তাকে আর এটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই অন্য বিকল্প চিন্তা করে তো এইটা আপনার সাথে আমি কিছুটা হলে একমত কিন্তু এখনকার যে আমাদের আমি বলবো এখানে মিডিয়া অ্যাওয়ারনেস সেটা সব মিডিয়াই আপনার টেরিস্টোরিয়াল মিডিয়া বলেন সোশ্যাল মিডিয়া বলেন সিম্পোজিয়াম বলেন সব জায়গায় কিন্তু এখন মোটামুটি অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করেছে যে মানুষ জানে যে না একটা মানুষ এই রোগ হলে পঙ্গুত্ব বরণ করলেও তাকে কিন্তু আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আনা সম্ভব যার কারণে কিন্তু এখন দশ বছর পরে রুগীরা আসছে চিকিৎসার জন্য যে দশ বছর আগে হয়তো তাদের ওই সময় আসলেও দশ বছর আগে এই ট্রিটমেন্টের অপ্রতুলতা ছিল রাইট আপনি খুব যথার্থ বললেন আসলে আপনি যেরকম কেস হিস্ট্রি নিয়ে ধরে বললেন আমরা তো কখনো এইভাবে এত ডিপলি চিন্তা করি না আপনি যেহেতু এইসব নিয়ে নাড়াচাড়া করেন ভালো করে হয়তো বা একটা পুরো ব্যাপারটা জানেন যে কেন কোথায় কি ল্যাকিংসটা হচ্ছে আমরা শুনি আপনার কাছে যে একজন প্যারালাইজ পেশেন্ট যখন আসে কিভাবে এটার রিহ্যাবিলিটেশন বা পুনর্বাসন প্রক্রিয়া আপনি শুরু করেন আসলে বেসিক্যালি আমি তো রিহ্যাবিলিটেশন নিয়ে কাজ করি মানে রিহ্যাবটাই মেইন কিন্তু যে মেডিকেল ইমার্জেন্সি যেটা এটা আসলে অন্য ডাক্তারদের সাবজেক্ট তারা এটা করে থাকে সাধারণত মেডিসিন বা নিউরোলজি বাট তারপর তো আপনারা একটা টিম হিসেবে কাজ করেন হ্যাঁ আমরা টিমের অংশ যদিও ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্টের পরেই আমাদের কাজ শুরু হয়ে যায় পাশাপাশি শুরু হয় পাশাপাশি দুইটাই কিন্তু ফার্স্ট ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্টটা যারা করে থাকে তারা করার পর রুগী আমাদের কাছে বিভিন্নভাবে আসে প্রথমত রুগী যে বললাম দশ বছর পরে আসতে পারে বা দশ দিন পরেও আমাদের কাছে অনেক সময় চলে আসে অথবা আমাদের কাছে রুগী আপনার এখন অত খারাপ না বা রুগী মারা যাওয়ার চান্স নেই তখন রুগীরা চলে আসে তো আসার পরে আমরা ম্যানেজমেন্টের প্রথম ইয়ে হচ্ছে ডায়াগনোসিস যে আগে অবশ্যই আর্লি কোনো ডায়াগনোসিস করা হয়েছে এই রুগীটা প্যারালাইসিসের কারণ কি সেটা হতে পারে স্ট্রোক জনিত স্ট্রোক আবার ভাগ আছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা টেলিফোন নিয়ে খুব ইন্টারেস্টিং কথা আপনার শুনবো একজন অতিথি আছে আমাদের সাথে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন এই আমার নাম মঞ্জুর হোসেন আচ্ছা মঞ্জুর হোসেন আপনি যার ব্যাপারে কথা বলতে যাচ্ছেন বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন এই আমার ছেলে বয়স এখন 21 বছর ও 10 বছরের সময় এগারো বছরের সময় আর কি ওর ওই যে রিউমেটিক আর্থাইটিস এর একটা পায়ে ব্যথা ছিল হাঁটুতে এবং হাঁটুর নিচে নেকে এই ব্যথার জন্য ওই ডাক্তার দেখাইছি ওনারা ওই কটন দিছে আর কি খাওয়ার জন্য কটন আর একটা মানে ব্যথার ওষুধ ইন্ডুমেট এগুলো খাওয়ার পরে এখন ওই ব্যথাটা কিছুটা কম কিন্তু এখনো পুরোপুরি সারে না আর কি ধন্যবাদ তো রিমাটয়েড আথ্রাইটিস এটা এটা হচ্ছে অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার মানে এটা এক প্রকার জেনেটিক্যাল একটা আথ্রাইটিস রোগ যা থেকে জোড়া জোড়া ব্যথা হতে পারে এবং এর থেকেও কিন্তু পঙ্গুত্ব বরণ করতে পারে করতে পারে হ্যাঁ যদি সঠিক ট্রিটমেন্ট না হয় তো রিমাটয়েড আথ্রাইটিস রোগের চিকিৎসা হচ্ছে তিন মানে আমরা তিনটা ক্রাইটেরিয়া ভাগ করি এক হচ্ছে মেডিকেশন দুই হচ্ছে রিহ্যাবিলিটেশন তিন হচ্ছে আপনার অ্যাওয়ারনেস রুগীকে বিভিন্ন জিনিস অ্যাডভাইস বা অ্যাওয়ারনেস যেটা বলে থাকে তো মেডিকেশনে আসেন মেডিকেশনে সাধারণত কিছু ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ ব্যবহার করা হয় অ্যাকর্ডিং টু রুগীর কন্ডিশন অনুযায়ী সেক্ষেত্রে এক এক রুগীর ক্ষেত্রে এক এক রকম ড্রাগ দিতে হয় এটা ক্ষেত্রে কিন্তু যেমন উনি যে ওষুধটা খাচ্ছে সেটা যেমন স্টেরয়েড স্টেরয়েড হতো হ্যাঁ লং টাইম স্টেরয়েড ওনাকে হতো ব্যথা কমাবে কিন্তু লং টাইম স্টেরয়েড ওনার এই বাচ্চার কিন্তু বড় আকারে ক্ষতি করবে সেটা আমি চিন্তা করছি 11 বছর ধরে কি আসছে কি আসছে এটা আসলে ওয়াইজ হয়নি আমার যেটা মতে 
এই ক্ষেত্রে যদি তাকে রিহ্যাবিলিটেশন করা যেত বা রিহ্যাব থেরাপি বা এই জাতীয় চিকিৎসা দেওয়া যেত তাহলে পেইন কিলারে তেমন কোনো দরকার হতো না আর পাশাপাশি এই সব রোগীদেরকে যেমন উনি বলছে কিন্তু ইল হেলথ স্বাস্থ্য ভালো না না হওয়ারই কারণ আছে কারণ খাবার দাবার কম খায় মুভমেন্ট কম হয় এই সকল বাচ্চা বা মানুষ যারা ব্যথা কেন তো তারা হাঁটতে চায় না চলাফেরা করতে চায় না কারণ ব্যথা বেড়ে যায় তো অনেক কারণেই ফিজিক্যাল ইলনেসটা থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে এই যে রিহ্যাবিলিটেশন প্লাস যদি ফিজিক্যাল এডুকেশন এবং তো যদি তাকে যদি রোগ সম্পর্কে টোটাল আইডিয়া দেওয়া যায় তাকে যদি বোঝানো যায় লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করা যায় তাহলে কিন্তু এই সমস্যাগুলো কিন্তু মিনিমাইজ হয়ে যেত এবং কমে যেত তো এইটা আসলে দীর্ঘায়িত প্রসেস এবং বিশেষায়িত যেমন রোগটাও বিশেষায়িত চিকিৎসাও বিশেষায়িত তো ওইভাবে যদি চিকিৎসা করা যায় এখনও যদি উনি করে স্টেরয়েডটা বন্ধ করে দিতে হবে কারণ স্টেরয়েড দীর্ঘদিন খেলে আপনার হাড় হাড় কিন্তু ফ্রেজাল হয়ে যেতে পারে ভঙ্গুর হয়ে যেতে পারে তারপরে অস্টোপোরোসিস বা অস্টোঅ্যাথ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে বয়স তো এখনও বেশি না আমার মনে হয় তার অবশ্যই একটা রিহ্যাব প্রোগ্রামে যাওয়া যাওয়া উচিত अच्छा अपना जो विषय नहीं आनी कथा जो अनेक कारण स्ट्रोक है आसले देखा जाए अपना का जो पेशेंट आस एक स्टेबल हार पर आसलो तक अपना से क्षेत्र में जो देखी जो मेडिकल स्ट्री जो थे आगे थी तरह स्ट्रोक की ना বা অনেক কারণে আপনার প্যারালাইসিস হতে পারে যেমন জিবিএস গুলিয়ান বেরি সিনড্রোম বাংলাদেশে প্রায় আমরা পেয়ে থাকি এটা একটা জীবাণু থেকে হয়ে থাকে তো তা থেকে প্যারালাইসিস হয় আমার এই গুলিয়ান বেরি সিনড্রোম সম্পর্কে অনেকেই জানেন না অনেকেই কিন্তু বুঝেই না যে যখন বাচ্চাদের জ্বরের পরে বিশেষ করে বাচ্চারা তো বেশি আক্রান্ত হয় হ্যাঁ জ্বরের পরে যখন তাদের হ্যাঁ বয়স্ক হয় বয়স্ক হলে অনেক খারাপ হয়ে যায় খারাপ হয়ে যেতে পারে এবং মারাও যেতে পারে জিবিএস থেকে মানে এটা হচ্ছে এক প্রকার পলিওমেলাইটিস এর মতই একটা জীবাণু तो पोलिओ भाइर जो अपना एक बाच्चा अवस्था एक बाच्चा के पुंगू कर फिलते परे तो दुरूप जिविएस भाइर जो बयसे जो मानुष के धरते परे से इमिडिएट अनेक समय प्रपार जो इमार्जेंसि मेडिकल मैनेजमेंट ना मारा जो पे और जो मारा ना जाए एज लाइक स्ट्रोकर मत पैरालसिस एक डिफरेंट टाइप जिबीएस रुगी क्वार डि पैरालसिस बेसि पे थी चार हाथ पाई पैरालसिस क्वार डि प्लेजिया पैरालसिस मोनोप्लेजिया टाइपर है और स्ट्रोक रुगी हेमिप्लेजिक टाइपर है एक पास पैरालसिस आदार रईट अथवा लेफ्ट आो विभिन्न कारण अपना कज थे जो रुगर हिस्ट्री थकते इंजुरी हो आस स्पाइनल कड इंजुरी मेरुदंड को कारण आघात पे पड़े गए बाहर अनेक समय रुगी थे देखा जाए जी अपन अपना यूरोपे स्पेशल आफ्रिकार जो देशगूल तो अनेक समय विभिन्न इंजुरी नहीं आसे हमारे देश के रुगी वोने थे तरह देखा जाए जी नीचे अंश पैरालसिस तो अनेक कारण पैरालसिस माधे माधे यार घूम है ना कि वो इतना क्या ना कि ये तो एक तो जानते बा ये बैठा है कि अभी बैठा रहूँ शुद्ध माधे माधे खाई पैरासिटम वाले के अच्छा ऐसे कोमे जाए आपने समस्या था जी ये बैठा रहूँ शुद्ध पैरासिटम वाले खेले कोमे जाए जी कोमे अब आर अभी वो एक दिन दो दिन खावर पर गैप दे अब हाउस अच्छा धन्यवाद उत्तर दीची उन्हें दिस इज अस्ट्रोअाइटिस बुझे ही जाए प्रश्न उत्तर डिटेल्स नहीं दर्शक श्रोता जाज्ञापन बिती आशा करी तुम्हें दर्शक बिरतर पर आबो स्वागत जानिए शुरू कर डिपिआरसी एडभांस पेन ट्रिटमेंट अनुष्ठान सुनम पैरालसिस रोग 
পুনর্বাসন ও চিকিৎসা নিয়ে আমাদের সাথে আছেন ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান দর্শক শ্রোতা বিরতির আগে আয়েশা হক নামে একজন আমাদের সাথে ছিলেন অতিথি তার প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে আমরা শুরু করছি ওনার যেটা মনে হচ্ছে উনি অস্টিওআর্থ্রাইটিসের রোগী এবং এজিং প্রসেস জনিত এইটা এই বয়সে আপনার পিঠে বা কোমরে ঘাড়ে ব্যথা হতেই পারে তো আমার সাজেশন উনি যদি রেগুলার দুবেলা গরম শেক দিতে পারে হালকা এক্সারসাইজ যেমন আপনার হাঁটা অনেক উপকারে আসবে কুসুম গরম পানিতে গোসল করা এগুলো অনেক উপকারে আসবে তো এগুলো করলেই আশা করি মোটামুটি ভালো থাকতে পারবে যেহেতু রেফার্ড পেইন নাই হাত থেকে মানে ঘাট থেকে হাতে ব্যথা বা কোমর থেকে পায়ে ব্যথা এই জাতীয় সমস্যা নেই আর যেহেতু প্যারাসিটামল খেলে উনি ইম্প্রুভ হয়ে যায় আমার মনে হয় এক্সারসাইজ হালকা হাঁটলে গরম শেক দিলেই অনেকাংশে উপকার আসবে আর এই বয়সে একটু খাবার তালিকাগুলো একটু চেঞ্জ করতে হবে যে কিছুটা আপনার ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার যদি খাওয়া যায় তাহলে উপকার আসবে আচ্ছা অনেক রোগী অনেক প্রশ্ন করে আমার একটা প্রশ্ন আছে যে যেহেতু আয়েশা হক একটা প্রশ্ন করেছিলেন আমাদের আসলে কিভাবে শোয়া উচিত শোয়ার কি কোনো নির্দিষ্ট স্টাইল আছে যে কিভাবে শুলে আমাদের এই পিঠ ব্যথা বা এগুলো কম হতে পারে অবশ্যই শোয়াটা বেশিরভাগ আমরা যে রোগীগুলো পেয়ে থাকি বসা এবং শোয়া থেকে সমস্যাটা বেশি হয়ে থাকে যেটাকে আমরা মেকানিক্যাল ব্যাক পেইন বলে থাকি ঘাড় ব্যথা পিঠ ব্যথা এবং কোমর ব্যথার অন্যতম কারণ শোয়া একটা সমস্যা হ্যাঁ তো শোয়ার ক্ষেত্রে প্রথমত বিছানা বিছানা কেমন হতে হবে আমরা বিছানা যে আইডিয়াল বিছানা যেটা বলে থাকি সেটা হচ্ছে উঁচু হতে হবে যেমন খাট বা হাই যে কোনো উচ্চতার কোনো বিছানা হতে হবে তার উপরে আপনার একটা পাতলা তোষক বা ম্যাট্রেস ইউজ করতে হবে যেটার উচ্চতা নট লেস দেন ওয়ান ইঞ্চিস মানে এক ইঞ্চির উচ্চতার কোনো তোষক ব্যবহার করা যাবে না এবং যে মেজ বা আমরা গ্রাম্য ভাষা চালি বলে থাকি বা যেখানে সই বা সেটাকে আপনার সেটা যেন অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উঁচু নিচু থাকে এটা যেন না হয় ফার্ম হতে হবে সমান হতে হবে এবং শক্ত বলতে হচ্ছে এক ইঞ্চ উচ্চতার কোনো ম্যাট্রেস বা তোষক ব্যবহার করতে হবে এটা হচ্ছে আইডিয়াল যে বিছানা অনেকে আমরা শক্ত বিছানা বলি গিয়ে ফ্লোরিং করে ফ্লোরিং করা সম্পূর্ণ নিষেধ কারণ ফ্লোরিং থেকে আপনার পিঠ ব্যথা ঘাড় ব্যথা হবে আবার অনেকে বিভিন্ন একটু আরামদায়ক বিছানা সই যেমন জাজিমের সই বা ম্যাট্রেসের সই যেটা অনেক উচ্চতার তো জাজিমের ক্ষেত্রে যেটা আমাদের যে রিসার্চে আসছে যে আপনি দেখবেন জাজিম দীর্ঘদিন যখন ব্যবহার করে রুগী যেখানে শুয়ে আছে ওই জায়গাগুলো চেপে যেতে পারে নিচের দিকে তখন স্পাইনাল যে কার্বেচার আছে আমাদের মেরুদণ্ডের যে কার্ভ কার্ভটা কিন্তু স্ট্রেট নয় কার্ভেট কার্ভটা কিন্তু তখন নষ্ট হয়ে যেতে পারে তা থেকে পিঠ ব্যথা বা বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা হতে পারে আবার অনেক স্প্রিং ম্যাট্রেস ইউজ করে স্প্রিং ম্যাট্রেসটা কিছুটা হইলো বেটার মেডিকেটেড কেন কারণ স্প্রিং ম্যাট্রেসটা যদিও সে সই রিকয়ালিং হয় মানে উল্টো আবার তারপরে প্রেসার ক্রিয়েট করে কিন্তু জাজিমের ক্ষেত্রে এটা হয় না জাজিম কিন্তু রিকয়ালিং হয় না চেপে যায় বা দেবে যায় তো স্প্রিং ম্যাট্রেস ইউজ করতে পারে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আবার তিন চার বছর পর পর ওই ম্যাট্রেসটা চেঞ্জ করতে হবে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ কে বলছিলেন আমি হোসনারা বলবো আচ্ছা আপনি যার ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছেন বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন জি বলেন আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যা বলে ফেলেন আমার হাঁটুতে বরিশাল যেটা এই বয়সে সাধারণত হয়ে থাকে হাঁটুতে হাড় ক্ষয় রোগ এবং কোমরে হাড় ক্ষয় রোগ 
যে কারণে দেখা যায় যে হাঁটু ভেঙে নিচে নামাজ পড়তে কষ্ট হয় সিঁড়ি বেয়ে উঠতে কষ্ট হয় বা নিচে বসার ক্ষেত্রে রোগী কিন্তু বসতে পারে না হাঁটুতে ব্যথা হতে পারে অনেকের পাশাপাশি হাঁটু ফুলে যেতে পারে অস্টিওআর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে এবং কিছুটা ব্যথাটা আপনি একটু জ্বালা পোড়া টাইপের হবে মানে রোগী বলবে যে গরম হয়ে উঠে বা জলে এই টাইপের কমপ্লেইন আসতে পারে তো এই রোগীগুলোর অনেকগুলা ব্যাপার হচ্ছে এই প্রথম চিকিৎসা হচ্ছে এটার ক্ষেত্রে রিহ্যাবিলিটেশন রিহ্যাবিলিটেশন বেস ট্রিটমেন্ট এবং বিভিন্ন থেরাপিউটিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতে হবে পাশাপাশি রোগীকে অতিরিক্ত ওজন হলে ওজন কমিয়ে ফেলতে হবে এবং আমাদের রোগীদের অনেক সময় ধারণা যে ব্যথা হলে যে বসে থাকবে বা হাঁটা চলাফেরা নিষেধ এটা করা যাবে না ট্রিটমেন্ট পাশাপাশি তাকে লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে হবে মুভমেন্ট করতে হবে এক্সারসাইজগুলো নিয়মিত করতে হবে উঠবস না করতে পারলে সেটা থেরাপির মাধ্যমে আবার তাকে উঠবস করাতে হবে তাহলে কিন্তু জয়েন্টগুলো ভালো থাকবে না হলে কিন্তু আস্তে আস্তে আপনার যখন জোড়া যদি আপনি ইউজ না করেন তাহলে কিন্তু আপনার যে ডিজেনারেটিভ চেঞ্জটা কিন্তু আস্তে আস্তে আরও বাড়তে থাকতে পারে তো দর্শক আপনি যদি রিহ্যাব থেরাপি সঠিকভাবে নিতে পারেন এই সমস্যাগুলো চলে যাবে আর দীর্ঘমেয়াদী ব্যথার ওষুধ ভালো না আপনি যদিও এখন আর ওষুধ খাচ্ছেন না কিন্তু আপনি এই ট্রিটমেন্ট যদি এখন কন্টিনিউ না করেন তাহলে কিন্তু সমস্যাটা আরও বাড়তেই থাকবে কারণ হচ্ছে এটা এক প্রকারে ডিজেনারেটিভ রোগ আস্তে আস্তে বাড়তেই থাকতে পারে মানে বয়স বাড়ার সাথে সাথে আরও সমস্যা হবে দর্শক আপনাদের জন্য বলছি আমাদের ফেসবুকে অ্যাড্রেস হচ্ছে www.facebook.com/dprcadvancedpaintreatment ফেসবুকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে না একজন দর্শক তার কথা পড়ছি হাই সে লিখেছে দিস ইজ জুয়েল फ्रॉम দুবাই আই এম সাফারিং ব্যাক পেইন উইথ রাইট লেগ फ्रॉम সিন্স 5 ইয়ার্স I have been Apollo Hospital in Chennai, but, in, but nothing. I get improved so. I am planning to meet with Dr. Safiullah Pradhan. How to make this appointment? Okay. We know that you have to appointment to make this appointment. पायरो অপারেশন পরবর্তী দেখা যায় স্টিফনেস বা প্যারালাইসিস নিয়ে আসতে পারে আমাদের কাছে প্রায় আসে আমরা যেমন কিছু অর্থোপেডিক কন্ডিশনে আসতে পারে নিউ নিউরোসার্জিক্যাল কন্ডিশনে আসতে পারে মানে আসলে প্যারালাইসিস আমরা যে সব সময় একটা মানে বুঝি যে স্ট্রোক ছাড়া হচ্ছে না সেটা কিন্তু না না প্যারালাইসিস এর জন্য বিশদ ভাবে বললেন যে অনেক কারণে আমাদের প্যারালাইসিস হতে পারে এক্স্যাক্টলি এবং রিহ্যাবিলিটেশন মানে প্রত্যেকটা রোগের ক্ষেত্রে রিহ্যাবিলিটেশন প্রসিডিউরও ভিন্ন मान एक क्षेत्र में पद्धतिगू यूज कर कारो हाथ हतो अपारेशन हो नेल प्लेट बा स्क्रू लागान आए से हाथ मुभमेंट करते हैं तो एक क्षेत्र में रिहैबिलिटेशन प्रोसिडिवरे जाब से हाथ पैरालसिस क्योंकि से नेल प्लेट बा स्क्रू नहीं एक रकम होना डिफरेंट पद्धति ट्रिटमेंट कर प्रत्येक केसर ही अपना हिस्ट्री नीते हैं तर आगे प्रिभिया डाटा लागे पशापी एसोसिएटेड को रोग आना से देखते हैं जमन स्ट्रोक रुगीगुल अभिज्ञता होता है रिहैब करी जो डिपिआरसी भर्ती है देखा जाए जो अनेक समय एक मासे मोटामुटी रुगी भलो चलाफे शुरू कर हठात कर आरोप रुगी खराब हो जाते यो एक इम्पोर्टेंट बेपार कारण जदि रुगर हाई ब्लाड प्रेसार थे जदि डायबिटीस थे जो आनकट्रोल कार्डिया को डिजिज थे यजन पशापाशी ओई रोगगुल নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এই জন্য মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ মানে রিহ্যাবিলিটেশন প্রসেসটাই হচ্ছে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ সেটা হচ্ছে কি বিভিন্ন ডাক্তারের সমন্বয়ে চিকিৎসা এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই রোগীর আমরা যেমন রিহ্যাব করি ঠিকই পাশাপাশি তাকে কিন্তু কার্ডিওলজিস্টের মাঝে মাঝে অ্যাপয়েন্টমেন্টের দরকার হবে তাকে দেখে যেতে হয় বা নিউরোলজিস্টকে দেখে যেতে হয় কারণ হচ্ছে না হলে কিন্তু হঠাৎ করে আবার সে ফার্দার স্ট্রোক করতে পারে তো এই জিনিসগুলো আসলে একটা রিহ্যাব টিম এবং একসাথে কাজ করা এইগুলো বাংলাদেশে এখন শুরু হয়েছে কিন্তু পর্যাপ্ত না মানে আমরা সবাই ট্রাই করছি এবং 
মোটামুটি বাংলাদেশে এখন প্রায় বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু একটা টিম হিসাবে অনেকই কাজ করছে যেটা রোগীদের অনেকাংশই উপকারে আসছে আমরা দেখতেছি যে তাদের যে রোগী একেবারেই বিছানা পড়ে থাকতো এখন কিন্তু মোটামুটি চলাফেরা করতে পারে হাঁটা চলাফেরা করতে পারে তার ব্যক্তিগত কাজও যদি সে করতে পারে অবশ্যই সেটাও খুব জরুরি এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ এই ব্যক্তিগত কাজ না করার কারণেই দেখা যায় আরেকটা ফ্যামিলি মেম্বার সে আটকে যাচ্ছে শুধু তাই না আমি আপনার কাছ থেকে শিখেছি একটা জিনিস যে স্ট্রোকের বা প্যারালাইসিস রোগীকে যারা হ্যান্ডেল করে বাসায় তারা যে দুই তিনজন থাকে তারা কিন্তু পিএলআইডি তে ভুগে সেই রোগীকে উঠানো বসানো করতে করতে তারাই অসুস্থ হয়ে যায় আমাদের সাথে একজন টেলিফোনে দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন হ্যালো দর্শক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনি টেলিভিশনের ভলিউমটা একদম কমিয়ে কথা বলেন मेरुदंडेदना दर्शक दर्शक श्रोता जाज्ञापन बिरती आशा करी तुण पर्त ही थकबें दर्शक बिरतर पर आबो स्वागत जान शुरू कर डिपिआरसी एडभांस पेन ट्रिटमेंट अनुष्ठान सुनिम पैरालसिस पुनर्वसन बिरतर आगे साथ ही एक दर्शक छें तर उत्तर दिए आरोप शुरू कर जी उन्हीं जेटा बोलते हैं लो गार्डर कास करे एवं उन्हें पीठे बैठा होए बाद जोखन बैठा होए उन्हें पेटे हो जाए बाद बुके वास्ते परे पाशा पशी आमर जेटा मनोहर चौना रोन्नो किसो समस्त थकते परे कारण अच्छे पीठेर बैठा जोखन होए मेरु दंडेर बैठा तोखन अनेक शम्य रेफर्ड पेन हुए बुक के आस्ते पारे किंतु उनार क्षेत्र आमर जेटा मनो उनार आरो हिस्ट्री दर दर का उन्हीं सिगरेट खाए किना बामर का समोनो धूमपान करे पाशा बशी तो अनेक शम्य पीछे जो दी बैठा हो जेटा चेस्टे आस्ते पारे लैंग से बाब पेटे अनेक शम्य रेफर्ड पेन होते पारे तो अमी जेटा बोल बो उनार क्षेत्रे जो दी मेरुदंड एक एमआरआई कॉलेज जिकोनो समस्या टाइप बुझा जाए जिको अन्नो कोनो खराब किस वासे किना आर पाशा बशी गरम शक्दी ते पारे आ जो दी धूमपान करे बाई जेते कोनो खाबारे समस्या था के अनेक एल्कोहल खिते पारे बा विभिन्न अपना तुलना तो खाबार थी के अनेक शब्द पेटे बा बुके जाला पुरा बा बेहतर होते पारे ये गुला एफर्ट करत अच्छा अमर पैरालिसिस से पुनर्बाधन नहीं सुन सकते मगर अपनी मोटा मोटी अनेक टाइम अंदर के बोले चल रहे थे जो पुनर्बाधन है ऐसा लो अनेक गुलो फैक्टर रहते हैं तार रोग टा कीरो कोम कतो दिन एक पुरोनो एक गुलो रुपए डिपेंड करे अमी एवं जितने अमी लास्ट टाइम बोल सकते हैं जब आपने देखा था कि शुने थी जब पैरालिसिस से रोगीर ये देखभाल करते के बाद ट्रीटमेंट के साथ ही जरा देखा शुना करें तादेव अनेक शायद पीएलआईडी रोगी भुगते था के ऐतो ए रोगी के भारी रोगी के उठाना बचाना शिक्षित्र पैरालिसिस से एक उम्मीद जोखन रोगी आपने देखा था आशे आपने की मना है जे आपने कतोटा सक्सेसफुल ये पैरालिसिस से पुनर बचाने धन्नो बात अशोले अमी आग शुरुती बोल चिलाम जे पैरालिसिस कॉज तो अच्छे इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट आर अच्छे अपना रोगी कौन-कौन हमारे कैसे आश्लो दुई टा जीनिश मतलब टाइम टा उसको इम्पोर्टेन्ट है इम्पोर्टेन्ट किचु रोग आसे जेटा हमरा बोले दिच्छी अकुनी जमान मासिल्स किचु डिजीज़ आसे जमान मायोपेथी तार परे अपना मोटर न्यूरोन डिजीज़ जेटा अपना न्यूरोलॉजिकल कंडीशन पृथिवीर क्यों ही सक्सेस होए नहीं, कोनो ट्रीटमेंट ही सक्सेस होए नहीं, सक्सेस बोलते हैं अच्छे रोगी भालो होए आवार जीवन शाबाबिक जीवन है फिर आशा फिर आशा बारे के कम तके, 
তো সেই ক্ষেত্রে যেমন আমরা মায়োপ্যাথি নিয়ে যেহেতু কথা বলছি মায়োপ্যাথি এমন একটা রোগ সাধারণত কয়েকটা স্টেজ হতে পারে বাচ্চাদের হতে পারে মধ্যবয়সে হতে পারে তো বাচ্চাদের হলে ভবিষ্যৎ কি যদি কেউ 9 10 বছরে সাধারণত দেখা দেয় 18 20 বছর বয়সে মানুষটা মারা যাবে এটাই স্বাভাবিক যদি আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারি বা রিহ্যাবিলিটেশন করা যায় তাহলে হয়তো সে দীর্ঘায়িত হবে কিন্তু রোগ বন্ধ করার কোনো সুযোগ নাই আর মোটর নিউরন ডিজিজটা সাধারণত এজিং বয়স হওয়ার সাথে সাথে হয় অ্যাডাল্ট হওয়ার পরে দেখা দেয় এই রোগগুলোকে আমরা রিহ্যাব করলে দীর্ঘায়িত হবে রোগী সহজই মারা যাবে না বা নিজে চলাফেরা করে চলতে পারবে কিন্তু প্রগ্রেসিভ ডিজিজ মানে ব্যাড মানে খারাপ রোগ যেগুলো প্রগনোসিস খারাপ কিন্তু আপনার অন্য যে যেই রোগগুলো সবচেয়ে বেশি প্যারালাইসিস আক্রান্ত যেমন এক নম্বরে স্ট্রোক স্ট্রোক বিভিন্ন ইনফেকশন ইনফেকশন থেকে যে রোগ যেমন জিবিএস থেকে পলিওমাইলাইটিস থেকে বা সোয়েনসো যে কোনো আপনার নিউরাইটিস থেকে আপনার আপনার প্যারালাইসিস হতে পারে এনকেফালাইটিস বা ব্রেনের বিভিন্ন ইনজুরি বা ব্রেন টিউমার থেকে বা স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি রোড অ্যাক্সিডেন্ট অন্য যে কজগুলো যেটা মেজর অংশই দখল করে আছে প্রত্যেকটা রোগী রিহ্যাবিলিটেশন করা সম্ভব এবং তার দীর্ঘায়ু পাওয়া সম্ভব নরমাল চিকিৎসা আমরা রিহ্যাবিলিটেশন করতে পারি আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে আসবে इवन কি তার যে কোনো কাজেও সে আবার যেতে পারে যেতে পারে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম দর্শক প্রথমেই বলছি আপনার টেলিভিশনের ভলিউম কই আমাদের সাথে কথা বলুন আপনার নাম বলুন এবং যার ব্যাপারে কথা বলতে চান বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করুন ডাক্তার সাহেব উত্তর দিচ্ছেন জি আমি শাওন জামালপুর থেকে বলছি আমি স্টুডেন্ট আমার এজ 21 বলেন জি আমি হচ্ছে ইন্টার অন সেকেন্ড ইয়ার পড়ি আমার ফার্স্ট ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা পরে শুরু থেকে আমার কাঁধে বসে অনেকক্ষণ পড়ার জন্য কাঁধে প্রচন্ড ব্যথা করে মানে এখন রেগুলার পড়তে হলো মানে এক ঘন্টা পড়ার পর দুই কাঁধে প্রচন্ড ব্যথা করে মানে বসে থাকতে পারি না হুম 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 তুমি পড়া লেখা করো কিভাবে চেয়ারে বসে না খাটে বা নিচে বসে मोबाइल फोन डिवाइस तुम व्यवहार करो प्राय पे थी बसारंगीडेंटार क्षेत्र सामने कूजो बस पढ़ालेखा फ्लोरे बस बस मेजे बस पढ़ालेखा सामने झुके पढ़ालेखा कर डिवाइस जमान मोबाइल फोन लैपटप टैप सारा दिन ही सामने झुके झुके अपना यूज कर सकल कारण बैक मेकानिकल नैक पेन होते बैक पेन होते मासल स्पाजम होते स्ट्रेन होते सकल कारण समस्यागू है तो आर मन है बोलि एवं आबा बोली बसार क्षेत्र सोजे बसते हैं स्ट्रेट बसते हैं एक नागारे एक दुई घंटार बस बस पढ़ालेखा जाए ना एक उठे जो आबा इसे बसते हैं ये अभ्यसगला मे चलो पशापाशी घाड़े गरम सेक दो और एक ब्लाड प्रेसार देखे रेखो अनेक समय लो ब्लाड प्रेसार थे घाड़े व्यथा होते पारे। तो से क्षेत्र में तो सालाइन खेते हो आर एस खेली समस्या समाधान हो जाए अच्छा दर्शक हमारे फेसबुके एक जुक्त हो प्रश्न पड़छी हमें मिथिला एज एटीन फाइव इयार्स जबत कोमरे व्यथा आगे व्यथा डान पास पाए नाम तो एन व्यथाटा मेरुदंड लास्ट पोर्शने आ बसते शूते प्रब्लेम है एक्सरे करिए कि पाई पेनकिलार खेलोम वेट सिक्सटी फोर के जी थायरएडर प्रब्लेम आ 
তার কিন্তু অনেকগুলো প্রবলেম আছে 18 ইয়ার্স এ 64 কেজি আবার থাইরয়েডের প্রবলেম সমস্যা হুম এটা এটা মেকানিক্যাল ব্যাক পেইন যেটা অনে লাস্ট এখন যে সমস্যাটা এটা মনে হচ্ছে কোক্সিডেনিয়া যেটা হয় মহিলাদের বা মহিলা না যে কোনো মানুষেরই হতে পারে স্পেশালি লাস্ট আমাদের স্পাইনের লাস্ট যে অংশ সেটা আমরা কোক্সিস যে বোনটা আছে সেখানে ইনজুরি হতে পারে সেটা আসলে বসার ভঙ্গির থেকে হয়ে থাকে সামনে বসলে বা অনেকে পিরা বা মাটিতে বসে ফ্লোরে বসে শক্ত জায়গায় বসে আবার রিকশা চড়ায় অনেকে রিকশা যে আপনার যে সিটে সিটে বসে সেটা কিন্তু অনেক সময় হার্ড থাকে তা থেকে কিন্তু ইনজুরি হতে পারে প্রায় হয়ে থাকে কোক্সিডেনিয়া বলেন আর এই জাতীয় ব্যাক পেইন যাই হোক না কেন এগুলো অল আর মেকানিক্যাল মানে রোগী নিজেই তৈরি করেছে জাস্ট লাইফস্টাইল চেঞ্জ করা দরকার যে বসা বসার ভঙ্গি চেঞ্জ করা দরকার বা যে কোনো জায়গায়ই বসে পড়বে না বা যে কোনো জায়গায়ই বসে বসে কাজ করবে না এগুলো করতে হবে পাশাপাশি ওনার থাইরয়েডের সমস্যা আছে তো থাইরয়েডের সমস্যা যে প্রবলেম হতে পারে সেটা অতিরিক্ত ওজন হতে পারে সেটা অবশ্যই একজন হরমোনের ডাক্তার দেখে ওষুধ খেয়ে যেতে হবে আর এই এই সকল ক্ষেত্রে ব্যথা জাতীয় ব্যথানাশক কোনো ক্রিম বা মলম ব্যবহার করা যেতে পারে উপকারে আসবে স্পাইন কারেকশন বিভিন্ন টিপস পাওয়া যায় ইন্টারনেটও পাওয়া যায় আমরা বলি যে কিভাবে বসতে হবে বসার ভঙ্গিটা কি হবে পিরা বা মাটিতে না বসে চেয়ারে বসার ক্ষেত্রে চেয়ারও কিন্তু আপনারা দেখবেন বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন স্টাইলে বানায় এবং এই যে চেয়ার দেখবেন আপনি দুই কোম্পানি দুই টাইপের চেয়ারে যখন বসবেন দেখবেন একটাতে দীর্ঘদিন বসলে ভালো আর একটাতে বসলে ব্যথা শুরু হচ্ছে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে যে বসা চলা ফেরায় বিভিন্ন সমস্যা থেকে সাধারণত এই জাতীয় সমস্যা হয়ে থাকে আচ্ছা অনেকেই জানতে চান যে কিভাবে শুলে কোন পজিশনে শুলে ভালো সেটা কি চিত হয়ে শোয়া ভালো না কাত হয়ে শোয়া ভালো কোন পজিশন ধন্যবাদ আমরা ইতিপূর্বেই বিছানার বর্ণনা দিয়েছিলাম এখন শোয়ার ক্ষেত্রে প্রথমত যে যে শোয়ার যে বিছনায় যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কাত হয়ে শুতে বলি মানে যাওয়ার ক্ষেত্রে জাস্ট যাওয়া আর উঠার ক্ষেত্রে কেউ যেন ডাইরেক্ট গিয়ে একেবারে পিছন দিয়ে শুয়ে পড়লো বা উপর হয়ে শুয়ে পড়লো এটা না করে সে আগে বিছানার পাশে বসবে দেন একদিকে কাত হয়ে শোবে আবার উঠার সময় সেম একদিকে কাত হয়ে আবার সে এক হাতে ভর দিয়ে উঠে যেতে পারে এটা হচ্ছে উঠা বসার যে পদ্ধতি আর শোয়ার ক্ষেত্রে স্পেশাল তেমন কোনো বাইন্ডিংস নাই সে কাত হয়ে শুতে পারে চিত হয়ে শুতে পারে উপর হয়ে শুতে পারে উপর হয়ে শুলে যে সমস্যাটা দীর্ঘমেয়াদী উপর হয়ে শুলে চেষ্টা কিছু ব্যথা বেদনা হতে পারে তো অন্য যে ভঙ্গিগুলো আছে কাত হয়ে শোয়া বা চিত হয়ে শোয়া সেই সেগুলো আইডিয়াল ভঙ্গি এটা কোনো সমস্যা নাই এবং ন্যাচারালি দেখবেন মানুষ যখন আপনি যদি শোয়ার সময় চিত হয়ে শোন আপনি নিজেও জানবেন না যে কাত হয়ে গিয়েছেন এটা ন্যাচারালি হয়ে থাকে এটা কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই তবে হ্যাঁ বালিশটা অবশ্যই একটা পাতলা বালিশ হইতে হবে দুটো বালিশে শোয়া যাবে না আবার অনেকে দেখবেন সোফায় শুয়ে আছে বা একটা ডিভাইনে শুয়ে আছে বা একটা ছোট একটা স্পেসে শুয়ে আছে পুজো হয়ে এই জাতীয় কোনো স্পেসে শোয়া যাবে না আমরা শেষেও চলে আসছি আমরা আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি যে প্যারালাইসিসের পুনরাবাসন নিয়ে কথা বললেন সাধারণত যে রোগের জন্য আসলে প্যারালাইসিস হচ্ছে আপনি বললেন মেজরিটি যেটা স্ট্রোক रिलेटेड এরকম যদি ধরেন একজন স্ট্রোকে যখন একজন پیشنট ফিট হয়ে গেছে পুনরাবাসন আসার জন্য আপনার কাছে আসলে সাধারণত কতদিন পর্যন্ত থাকা লাগতে পারে যদি রোগীরা আর্লি আসে মানে আমরা এক মাসের ভিতরে স্ট্রোক পরবর্তী এক মাসের ভিতরে রোগী পেয়ে থাকি তাহলে ম্যাক্সিমাম দেত থেকে দুই মাস লাগতে পারে মানে সেবা 15 20 দিন রোগী ভালো হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে কি সে পরবর্তীতে যে কাজ করছিল যেমন ধরেন একজন ব্যাংকার সে আবার ফিরে যেতে পারবে তার জবে ইট ডিপেন্ডস অন আপনার কতটুক তার ড্যামেজ হলো আচ্ছা তার উপরে হ্যাঁ তার উপরে আর দ্বিতীয় হচ্ছে ড্যামেজের পাশাপাশি তার সে রিহ্যাবিলিটেশন পদ্ধতিগুলোর সাথে ম্যাচ করতেছে কিনা আমরা কতটুক সাকসেস তার উপরে বিভিন্ন এখানে আসলে রিহ্যাবিলিটেশন এক এক রোগীর ক্ষেত্রে এক এক পদ্ধতি তো আমাদের করতে হয় মানে পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট ভ্যারি করে ভ্যারি করে তবে সাধারণত নেয়ার অ্যাবাউট চলে যায় এবং একেবারে যদি স্কিমিক যে স্ট্রোকগুলো আছে ব্রেনে আপনি জানেন দুই টাইপের স্ট্রোক হয়ে থাকে স্কিমিক স্ট্রোকের রোগী প্রায় 95 থেকে 100% পার্সেন্ট রিকভারি আসে হেমোরেজিকের ক্ষেত্রে একটু কম আসে ফিফটি পার্সেন্ট বা এইটটি পার্সেন্ট রিকভারি হয় বা রিহ্যাবিলিটেশনে তাতেও তো সে তার নিজের কাজ হ্যাঁ নিজের কাজ নিজে চলাফেরা সবই করতে পারে ফাইন মুভমেন্টের ক্ষেত্রে কিছু প্রবলেম হতে পারে যেমন আপনার কাঁথা সেলাই করা বা যে কোনো ডিভাইস একজন ছোট কোনো কাজ করা বিভিন্ন লেখালেখির কাজে কিছুটা প্রবলেম হতে পারে মানে যেটা আমরা বলি ফাইন যে একেবারে স্কিলড ওয়ার্ক যেগুলো ছোট কাজগুলোতে সমস্যা গ্রস ওয়ার্ক যেমন নিজের কাপড় চোপড় পরা ড্রেস চেঞ্জ করা গোছল করা আপনার ব্রাশিং বা যে কোনো ট
আচ্ছা আর আমরা একদমই শেষে চলে আসছি আপনার উপদেশগুলো যেগুলো শুনলাম এবং আপনি প্যারালাইসিস নিয়ে যেগুলো বললেন আমার মনে হয় যে দর্শকরা যারা শুনে থাকবেন অবশ্যই উপকৃত হবেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এসটিভি দর্শকদেরকে ধন্যবাদ দর্শক আজকের মতো এখানে শেষ করছি বৃহস্পতিবার রাত দুটায় অনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচার হবে দেখে নিতে পারেন এবং আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ব্যথামুক্ত জীবনযাপন করবেন সেই কামনায়